సంస్కృతి సంప్రదాయాలను నిష్టగా పాటించే ఆదివాసీలు కరోనా కాలంలో కొత్త ఆలోచనతో ముందుకెళ్తున్నారు గూడెల్లో ఉంటూ లాక్డౌన్ ను పకడ్బందీగా పాటిస్తున్న అడవి బిడ్డలు ఇప్పుడు పాతతరం ఆచారాన్ని మళ్లీ తెరపైకి తెచ్చుకున్నారు సరుకుల కోసం రోడ్లేకకుండా ఊరు దాటకుండా జీవనం సాగిస్తున్నారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా కరోనా కళ్ళలను సృష్టిస్తుంటే ఆదివాసీ గూడెల్లో చైతన్యాన్ని రగిలిస్తుంది ఇంతకీ వారి చైతన్యం ఏంటి సమిష్టిగా తీసుకునే నిర్ణయాలతో వాళ్ళు ఎలా ముందుకెళ్తున్నారు ఈ గ్రౌండ్ రిపోర్ట్ లో చూద్దాం ఆధునిక పోకడలో కొట్టుకుపోని అరుదైన జీవన శైలి ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఆదివాసీలది అనాదిగా పాటిస్తున్న వారి క్రమశిక్షణ ప్రస్తుత కఠిన కాలంలో అక్కడకొస్తోంది ప్రపంచమంతా కరోనా మహమ్మారికి గడగడలాడుతుంటే ఆదివాసీలు ఏమాత్రం జంకడం లేదు తమ గూడెల్లో లాక్డౌన్ పీరియడ్ ను ఉల్లాసంగా గడిపేస్తున్నారు అడవుల్లో ఉండే ఆదివాసీలంతా రోడ్ లెక్కకుండా వస్తువు మార్పిడి చేస్తూ జీవనం సాగిస్తున్నారు వాస్తవానికి ఆదివాసీలకు ఇది కొత్త విషయమేమీ కాదు ప్రస్తుతం ప్రపంచాన్ని గడగడలాడిస్తున్న కరోనా మహమ్మారి వల్ల ఆదివాసీ గూడాలన్నీ వస్తువు మార్పిడిని మళ్లీ తెరపైకి తెచ్చాయి సరుకుల కోసం వెంపర్లాడకుండా లాక్డౌన్ కాలాన్ని ప్రశాంతంగా గడిపేస్తున్నారు వారిలోని చైతన్యం చూస్తే ఎవరికైనా ముచ్చటేస్తుంది ఉట్నూరు ఏజెన్సీలోని సిరికొండ మండలం రిమ్మ గ్రామం ఇక్కడ ఐదు మంది జనాభా ఉంటారు వీరంతా ఆదివాసీలే గుడిసెల్లో ఉంటూ గుమ్మం దాటకుండా కుటుంబాలకు కుటుంబాలే సమిష్టి నిర్ణయాలు అమలుపరుచుకుంటున్నారు గ్రామ పులిమేర్ల వద్ద తాడుతో గ్రామ రక్షణ దళం ఏర్పాటు చేసి వచ్చిపోయే వాళ్లకు చేతులు శుభ్రం చేయించి పంపిస్తున్నారు గ్రామాల్లోకి కొత్త వారిని ఎవరిని అనుమతించడం లేదు అలాగే ప్రతి వ్యక్తి రాకపోకలను రికార్డు చేస్తున్నారు యువకులు అనవసరంగా రోడ్డుకెక్కద్దన్న గ్రామ పెద్ద సర్పంచ్ ఆదేశాలతో బయటికి రావడం లేదు జనం కరోనాతో రాష్ట్రం దేశమే కాదు ప్రపంచం గడగడలాడుతోంది పట్టణ మైదాన ప్రాంతాల్లో పాలు కూరగాయలు పళ్ల కోసమూ జనం బయట గుంపులు గుంపులుగా దర్శనమిస్తున్నారు కాని ఆదివాసీ గూడెల్లో మాత్రం జనం స్ట్రిక్ట్ గా వస్తువు మార్పిడితో కాలం వెల్లదీస్తున్నారు నూనె నుంచి మొదలుకొని పసుపు ఉప్పు పప్పు మిరపకాయలు వరి ధాన్యం బియ్యం జొన్నలు గోధుమలు ఇలా వస్తువులను మార్పిడి చేసుకుంటున్నారు దీనికి తోడు తమ గ్రామంలోని నువ్వులతో నూనె తయారు చేసి మరీ ఇచ్చిపుచ్చుకుంటున్నారు మాకు నూనె అవసరం గోధుమలను ఇచ్చి మేము నూనె తీసుకుంటున్నాం ఆ నూనె కూడా బయట పట్టణానికి వెళ్లి తీసుకున్నది కాదు మా ఊర్లోనే గానుగతో తయారు చేసి ఆ నూనెని మేము తీసుకోగలుగుతున్నాం ఇంటి గడప దాటని పరిస్థితులు కల్పించిన కరోనా తమ గూడెంలోకి రాకుండా ఉండాలంటే గడప దాటకుండా ఉండడమే మేలు అంటున్నారు గూడెం వాసులు లోనికి వచ్చే వాళ్ళని కూడా చేతులు కడిగి శుభ్రంగా రావాలనేసి చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది అయితే గ్రామాల వారిగా కూడా మేము సోడియం ఐపో క్లోరైడ్ ని కూడా మేము ప్రతిరోజు పొద్దున పూట స్ప్రే చేయడం అనేది కూడా జరుగుతుంది అయితే ఇదొక్క గూడెంలోనే కాదు ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లోని ఎక్కువ గూడెల్లో ఇప్పుడు ఇదే పద్ధతిని ఫాలో అవుతుంది ఆదివాసీ సమాజం వస్తు మార్పిడి అనేది తమ పూర్వీకులు పాటించిన పద్ధతి ఇప్పుడు అదే బాటలో తాము నడవడం స్ఫూర్తిదాయకమంటోంది నేటి యువత రాష్ట్రమంతటా కరోనా గురించి కార్యక్రమాలు చేపడుతున్న ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో కనీస అవగాహన కల్పించే వాళ్లే కరువయ్యారని తుడుందెబ్బ నాయకులు ఆరోపిస్తున్నారు ఈ రోజు ప్రభుత్వాలు మా ఆదివాసీ గూడాలకు ఎటువంటి కరోనా విషయం పైన మాకు తగు జాగ్రత్తలు పాటించాలని చెప్పేసి ఎవరు కూడా మాకు ముందస్తుగా సమాచారం గాని మోటివేషన్ గానీ చేయడం చేయడం లేదు ప్రపంచంలో కరోనా సృష్టించిన విలయ తాండవం గూడెల్లో మాత్రం తాకలేదు ఆదివాసీల చైతన్యం ముందు చూపే వారికి శ్రీరామ రక్ష గూడాల్లో ఉన్న అడవులను కొండలను ఆవాసాలుగా చేసుకున్న సాంప్రదాయాలు కొనసాగించడంలో వీళ్ళకు వీలే సాటి లాక్డౌన్ ఆంక్షలు ఉల్లంఘించి రోడ్లపై కెక్కే మైదాన ప్రాంత జనం కంటే ఆదివాసీలు ఎంతో మేలని చెప్పొచ్చు అనాదిగా వస్తున్న సాంప్రదాయాలను కొనసాగిస్తూనే పురాతన కాలం నాటి వస్తు మార్పిడిని తెరపైకి తీసుకొచ్చి అందరికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు కెమెరామెన్ సత్యంతో సారంగ్ పనేంటివి